Muy buenos días. El día de hoy estamos en la presentación de mejores prácticas para migrar SAP a Azure. Hace parte de nuestro Infomex Azure Academy. Es una serie de cinco sesiones que vamos a tener a partir de hoy todos los jueves, así que los invitamos a todos a que nos acompañen. El día de hoy estamos con Gustavo Rodríguez, con Frank Varela, también estamos con Rodrigo Fonseca, eh, quien también nos va a acompañar haciendo la parte del demo. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Eh, bueno, uh, mi nombre es Gustavo Rodríguez, ya me presentaron, soy el Cloud Solution Manager de, de Siben Technologies. <coughs> Nosotros somos una organización que está basada en la República Dominicana, pero tenemos operaciones en Puerto Rico y, y, y en algunos otros, o sea, prestando servicio en la región del, del Caribe, eh, habla, habla español, del Caribe inglés también y en parte de, de Latinoamérica, ¿no? Eh, pero muy, muy, de alguna forma, muy orientado hacia de lo que vamos a hablar hoy, más no exclusivamente, porque pueden igualmente llegar a consultar este, de quiénes somos y saber, entre otras cosas, este que hacemos esto y algunas otros, uh, otras capacidades este, asociadas a, este, al mundo Microsoft y no necesariamente Microsoft, porque aquí es donde yo les, yo les comento un poco lo que hacemos, muy, muy brevemente para entrar en materia. Um, eh, no solamente somos, un, somos mayormente conocidos por, por, por ser un World Partner Microsoft, sino también este, um, pertenecemos a otros ecosistemas, somos o partners de SUSE y también partners de SAP. Eh, eh, y sobre esto último siempre me gusta hacer una, una aclaración y, y, es, y es que re, realmente um, no, no implementamos SAP, no somos un partner de servicios SAP, lo que la, el expertise de CIBEN, el, el skill y, 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 la, y la, la capacidad de disposición y, y de todo lo que vamos a estar hablando, este, porque esto es además un como una segunda versión de, de algo que, que, que en algún punto del año pasado este, ya, me, ya mencionamos. De, de esa información, como dice Marcela, está, está en el canal para consulta. Aquí vamos a ampliar un poco porque siendo la misma iniciativa de poder migrar SAP a, SAP a Azure, eh, pues efectivamente pues las cosas cambian. Es decir, el, eh, eh, el, uh, el, el roadmap que, que existe de ambas empresas para compartir esa, esos best practices que es de lo que vamos a estar hablando un poco el día de hoy y con una parte de demo yo voy a hacer un pedazo y, y, y Rodrigo a quien voy a presentar en su momento me va a ayudar con otra con otro pedazo este lo cierto es que eh, esto es un asunto que no que cambia en el tiempo y que la idea es compartir entonces allí lo que nosotros hacemos o sea, de vuelta y para redondear el expertise nuestro está es Um, en poner nuestra experiencia a disposición en, el, en este tema de, de mano exclusivo, pero digamos, o sea, de provisionamiento de infraestructura para, eh, para alojar esas, esas, esas cargas allí de SAP. ¿no? Y, y ahí vamos a hablar un poco más adelante de los sabores que hay allí. Este, yo, yo esto lo quiero pasar muy brevemente para entrar en lo que tiene que ver con, con la iniciativa Embrace. Eh, pero quizás si, si, si este tema le llama la atención, seguramente también conoce eh, eh, que ambas organizaciones, quizás hacia, si me lo recuerdo, a ver, eh, esto, es un, eh, esto, esto es una historia que tiene muchísimo tiempo, pero quizás bajo la iniciativa de Embrace quizás se conozca poco menos de dos años. Uh, pero tanto Microsoft como SAP tienen un matrimonio desde hace más de 20, de hecho. ¿no? Este, todavía hay buenas cosas que contar con relación a eso y casos, eh, no de estudios, sino historias de referencia que son las que finalmente siempre eh, son importantes de compartir. Y es que, um, bueno, el, el landscape de, 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 de Microsoft, o sea, lo que Microsoft usa de SAP sigue siendo la implementación más grande y más compleja que tiene SAP de manera global. Entonces, o sea, eso es porque es relevante de mencionar y cómo esto cae en Embrace. Porque um, mucha es la pregunta, siempre, típicamente, no importa cuál, cuál sea el escenario, y ya vamos a hablar de ello en unos minutos, eh, siempre, siempre la, la, las clásicas preguntas es quiénes lo han hecho, eh, qué caso de estudio me puedes mencionar, búscame a alguien que se parezca a mí, 
en esta, en esta situación, en, el, en, en ese ciclo o en esa etapa temprana de la, del, 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 bueno, del discovery, ¿no? O sea, de, de hacernos las preguntas, de, de mirar eh, 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 Azure como una, como una opción, siempre salen esas preguntas. Entonces, creo que, 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 las, que uh, Embrace de, al, de alguna manera es, la, es, la, es, 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 la, es una iniciativa bien aterrizada de ambas organizaciones en las cuales no solo hay un compromiso comercial, sino también hay un, un compromiso uh, uh, desde el punto de vista de mercadeo, pero también en, 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 lo, en sus grupos de desarrollo de ingeniería para poder facilitar realmente eh, y extender, o sea, digamos que publicar, por decirlo así, y, y, y casi que es literal, porque hay toda esta información o parte de esta información en cuanto a esos esas rutas y esos caminos este, recorridos están, están, por ejemplo, y particularmente en el caso de Microsoft, están en sus, están en sus páginas. Es decir, ¿y cuál fue el, o cuál es la intención entonces? Bueno, de alguna manera es compartir con, con, con este ecosistema, con la comunidad y con el mundo de que ese camino recorrido eh, ya, ya está suficientemente maduro, eh, probado y que cualquiera de nosotros pudiera llegar a transitar allí eh, con, con confianza. Es decir, que como un proyecto técnico, usted me va a preguntar a mí muy seguramente este, si es que todo proyecto es libre de, 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 de problemas. Yo le voy a decir que no, porque hay, hay, siempre hay consideraciones que hacer, pero lo más importante es que toda esta hoja de ruta y todos estos caminos han sido ya... Eh, eh, um, no, la mejor palabra que le puedo poner ahí es compartido de una manera en la cual genere certidumbre y genere confianza, no solo a nosotros, que son los que de alguna forma le implementamos a los clientes finales, sino también para el cliente. Sí, porque esto es, 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 es bueno que cada quien eh, eh, se, sepa en la, en la cadena de suministro eh, cómo, cómo hacer el, el manejo de este mensaje. Entonces, eh, ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos, esa, esas típicas preocupaciones? Algunas ya se las comenté y es que cuando un cliente va a decidir si voy a dar el paso a la nube o no y si voy o puedo hacerlo con un hiperescalador, acá las respuestas, las dos respuestas, las dos típicas respuestas son claro que sí lo puedes hacer y Azure eh, para nosotros sigue siendo el, el, el hiperescalador con un un portafolio no solo amplio, sino también ajustado realmente a lo que, y eso ha ido cambiando en el tiempo. No comenzó así, pero es como yo les decía, esta hoja de ruta se va moviendo y eh, 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 las lecciones aprendidas van rápidamente incorporándose dentro de lo que son estos procesos este, de, de, por ejemplo, de liberar nuevas máquinas, nuevos tipos de, o sea, de máquinas virtuales que uh, se ajusten más a la necesidad de los diferentes escenarios que los clientes van a recorrer. Entonces, eh, a ningún cliente le gusta eh, perder el tiempo, aunque lo paradójico de todo esto es que hay mucha inversión de tiempo al comienzo para poder tomar esta decisión. Pero una vez que la toman, eh, no, no hay cabida para la improvisación, no hay cabida para las, para las equivocaciones. Entonces, ahí es donde está el valor quizás de, la, de las mejores prácticas. Entonces, entendiendo esto más un poco de... de, de, de de alguna forma, de años de experiencia de estar en lo personal en algún lado, eh, tuve la oportunidad de, de, de pertenecer a un partner SAP, a un, a un implementador. Este, y, y, y si algo, entre otras cosas, nos quedó es que este es un proceso eh, eh, que debe ser como un viaje. De hecho, no, no, o sea, como decimos, no, hay un, no se inventa un cohete a la luna cuando se dice que realmente esto es, esto es una experiencia que el cliente eh, busca recorrer y, y, y que en esa, en esa experiencia, mientras menor que... o menor cantidad de problemas, eh, pues eh, mucho mejor. ¿No? Entonces, ahí particularmente en ese caso les digo que, que lo que hemos diseñado ahí en, en, esa, en esa lámina que ven es un Customer Journey que comienza de izquierda a derecha, con, donde se supone se invierte la mayor cantidad de tiempo que está en lo que 
de alguna forma nosotros denominamos etapa de discovery. ¿Qué se hace allí? ¿Por qué es tan importante? Ahora, le, le, les quiero ir diciendo otras cosas. Esto no es solamente cómo le vemos nosotros en Siben, sino también cómo le ve tanto Microsoft, cómo le ve también SAP. O sea, quizás cam, cam, cambiamos nombres, sí, eso, eso desde el punto de vista de mercadeo es de lo más normal, pero digamos, eh, eh, todos tenemos como que eh, eh, enfoque en esa etapa inicial. ¿Por qué? Bueno, porque allí eh, cuando, cuando cualquier cliente está pensando en poder eh, dar un paso de implementación, y, y aquí es donde hay varias aristas. Entonces usted me dirá, bueno, ¿Cuántos posibles casos hay? Bueno, muchos, ¿no? El, eh, uh, puede ser una nueva implementación, Greenfield, o puede ser un Brownfield, este, y, y, y si es un, eh, eh, bueno, y, y si es un Greenfield, este, bueno, va, va, va a influir eh, este, efectivamente um, el, el caso del cliente, la cantidad de módulos que se van a implementar, eso repercute en el tema del tiempo, en que se va a aparecer la cantidad de servidores, el sizing de los servidores. Si parto de premisa y voy a hacer un leaf and shift y hay una lámina un poco más adelante que lo que visualmente este, dibuja todas esas posibilidades y quizás algunas otras que no estén allí pero que se presentan. Um, uh, si simplemente yo voy a hacer un leaf and shift, si voy a hacer una migración, o sea, es decir, en donde yo cambio el, el la, la arquitectura de la base de datos, pero también puedo cambiar de sistema operativo en el, en el, en el camino y todo me lo va a determinar qué es lo que, eh, 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 lo, lo que el cliente necesite dentro de su negocio. Entonces, lo cierto del caso es que se va mucho tiempo en esas definiciones que son clave, que son indispensables, pero también en la identificación como todo proyecto de transformación de que tenemos un, un alto nivel de compromiso en que eso va a realizarse. Entonces, como todo proyecto y usted si ha participado en eso, si lo ha escuchado, yo le digo que cada vez que se, hay, o sea, se, se, se ejecuta, se lanza, se promociona, y comienza a, a, a gestarse una iniciativa de, de, este, de SAP y mientras más, más de más alto impacto es, este, es eso es más, eh, se siente más ese énfasis en donde la organización prácticamente se vuelca a eso y pareciera que no hay, no hay más otra cosa que hacer hasta el punto de que, y usted lo va a poder identificar, hay organizaciones y grupos que están dentro de tecnología o fuera o aparte de tecnología, con presupuesto independiente, con personas independientes, con, con tiempo independiente, con líneas de reporte al negocio, pero que de alguna manera se sirven de tecnología para las cosas, pero no están en tecnología. Y la razón es que la empresa se va a transformar, cualquiera que sea eh, el caso, en mayor o menor medida. Entonces, para nosotros el discovery es de las cosas más importantes, que por supuesto van a, eh, traen consigo esa típica discusión de cuánto me va a costar. O sea, para nosotros lo más importante es uh, eh, eh, no solo lo primero, sino también desmitificar un tanto todo lo que ha ido girando en torno a cuánto, cuánto cuesta la nube. ¿no? Porque la, las típicas discusiones eh, eh, que siempre se, se generan en el cliente es, bueno, eh, me quedo en premisa o miro la nube. ¿no? Entonces ya eh, eh, siempre hay como una necesidad de comparar sobre ello y hay mu muchas historias interesantes que 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 contar allí, pero uh, para, para no hacer esto muy extendido, pues no tenemos el tiempo. El gran resumen que yo les puedo dar es que uh, en, las, en las posibilidades o en los casos en los cuales ha existido la posibilidad abierta de poder establecer efectivamente un criterio de comparación de, eh, de bueno, si voy a mirar a nube, eso no puede ser visto de la misma manera que quedarme en premisa, no porque el inver o sea, son de, los esquemas de inversión ya de por sí son distintos, comprar un hardware eh, eh, o modernizar o repotenciar o readecuar un hardware en premisa tiene algunos componentes y tiene algunas consideraciones que no se parecen mucho a si yo fuese de alguna manera llevarme total o parcialmente esa implementación hacia Azure. Porque, bueno, eh, yo les voy a comentar una que quizás sea la, la más, la, la que siempre más sale en, la, en las conversaciones y es... Um, que una, y, y, y esto va más de cómo se comporta una organización que, re, que, eh, que, que adopta SAP y es, uh, yo puedo partir hoy, 21 de enero, y estoy en, o sea, y salgo Go Live con mi, con mi implementación. O sea, previamente les digo que hay dos cosas. Eh, hay hay una, un, una proyección de, de cómo voy a crecer yo en términos de transaccionalidad en el tiempo. Y eso es información que, que se de alguna manera se, se procesa, se, se trabaja y se comunica en etapa temprana, dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿por qué eso es importante y relevante? Porque yo puedo hoy comenzar, en enero del 2021, con una proyección de transaccionalidad en mente que quizás 
quizás, uh, se vaya por encima o por debajo de lo que yo puedo o yo esperé durante el tiempo. Mi negocio puede cambiar y con ello la transaccionalidad. De hecho, esos, esa, es, esa, ese horizonte no, no necesario, o sea, siempre se, se, se mide entre 1, 3 y 5 años y... ¿Qué es lo que pasa eh, si, si yo lo miro así? Yo o sea, siempre veo que voy a crecer y es que claramente o sea, tiene sentido. Creo que es genuino, creo que es humano para todo negocio hacer esta inversión y pensar crecer, lo cual significaría que a la empresa también le va bien. Ahora, pero, pero ¿qué pasa si yo me quedo en el tiempo? No? Digo, yo no quiero este, pensar en un caso que no sea me quedo y me estaciono y mi transaccionalidad se mantuvo estable. Ahora, ¿qué pasa cuando se adquiere un hardware en premisa basado en ese concepto de que yo voy a crecer? En el tiempo que generalmente los sizing siempre apuntan a ese tamaño ideal que no tengo en enero del 2021. Lo voy a tener de pronto en diciembre del 2021, quizás en enero del 2022. Entonces, desde el punto de vista de inversión, si usted lo mira así, ya sabe para dónde yo voy. ¿no? O sea, puede ser bueno. Yo, yo, no, yo, no me, yo no estoy juzgando eso. Yo estoy diciendo lo que realmente pasa en una organización y lo que nosotros escuchamos o lo que los clientes nos dicen. Mira, este hardware está sobredimensionado y así se quedó. Claro, hablan de cuando ya están en una etapa en donde típicamente están en obsolescencia y van a, y van a dar el salto. Entonces, allí es donde la gente dice, bueno, este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago yo para que no, esto no me vuelva a suceder? ¿no? Entonces, bueno, el, 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 los temas de nube o, o cualquier hipescalador puede, puede, puede proveer esa línea, ese, ese punto inicial de conversación. Com comienza con lo que necesitas y vas escalando en el tiempo, bien sea para arriba o para abajo. O sea, hay un montón de, eh, de posibilidades allí. En cuanto a la estrategia para ir y, y como, como que cerrar y, y, y llegar a la lámina más importante que les quiero mostrar es... Este Customer Journey lo que busca es que en esa estrategia hablemos de cómo ejecutar ese proyecto. Ahora, si recuerdan lo que le comenté en la lámina inicial, nosotros no somos un partner SAP y lo que hacemos es acompañar, porque yo esta pregunta sí la he recibido en varias oportunidades. Es decir, bueno, yo por lo que te entiendo, tú pareciera que te vas a parar y te vas a ir un, en un momento determinado en el tiempo. La realidad es que en ejecución sí, pero no en nuestro alcance, porque eh, el, este Customer Journey, como nosotros lo hemos visto, comienza con el proyecto y termina con la salida en vivo y quizás después, y ya yo les voy a decir por qué. Ahora, eso hace que yo me quede los, o sea, durante todo el tiempo así, no se, no, no se requiera previsión de infraestructura. Bueno, no, porque uno comienza y sale, pero también usted, eh, 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 cuando está un poco más cerca de esto y seguramente si ha estado involucrado en un proyecto de esta naturaleza, seguramente va a escuchar que un proyecto de implementación de SAP que puede ir entre... Dependiendo de, de, de cómo se, se plante, eso va entre seis meses, un año, quizás un poco más, dependiendo de la del de, de horizonte en el tiempo, cantidad de módulo, implementación, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que los ambientes también se pueden ir aprovisionando en el tiempo. Yo no tengo por qué tener ambiente productivo prendido cuando estoy en el mes uno, quizás en el mes dos. O sea, hay, hay, hay como una serie de consideraciones que hacen que, que nosotros estemos... Eh, eh, Igual por fases, igual con una cadencia que sea la que realmente el proyecto tenga, ¿no? Y, y allí necesariamente. Entonces, eh, para el, 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 el gol. El, el gol quizás al final entonces este, sería o es uh, que el cliente, eh, el, eh, eh, bueno, com, como les decía, mucho más allá del Go Life, entonces este, uh, um, exista, es, exista la, este, la presencia y el acompañamiento no solo para lo que fue, sino para lo que sigue. Entonces, esta lámina que es en donde probablemente hayamos invertido uno, un, la mayor cantidad de tiempo en la explicación, porque ya el, el resto son, son, son como consideraciones adicionales. Lo que busca de alguna manera en, en este tema de, de, la, de las mejores prácticas es, es, es mucha la conversación que uno puede llegar a tener. Les explico. Eh, de, de izquierda a derecha está... Eh, eh, cómo se puede ver o transitar esta historia. Y estos términos que se usan ahí son realmente los términos que son comunes eh, en, el, en el mercado entre ambas empresas. O sea, y, y son como la, la, eh, eh, la digamos, la, la forma en la cual yo 
um, puedo, puedo y debo uh, proporcionar rutas para que la gente se mueva, para que el cliente tenga opciones de. Y porque pareciera que hay varias, porque nos hemos conseguido este, pues, um, casos en los cuales, eh, bueno, tú, tú en, el, en lo que eh, Zapa ha denominado el, el, el movement por, for, for, for S4 HANA, eh, eh, que es todo tal cual como lo dice quizás la, este, la, la traducción del, del primer término, es toda una campaña que hay para poder llegar y transmitir y, y, y de manera um, tal, tal cual como, como, como Sarbla pone, lo que ellos han denominado el mandato y, y palabras más menos, eh, eh, bueno, lo que se espera es que eh, a todas las implementaciones lleguen entre, entre, do, en, eh, entre el 2025 y el 2027 a que HANA sea la única base de datos con la cual se trabaje. Eh, hay una serie de consideraciones allí, no tengo tiempo para llegar hasta, hasta nivel de detalle, eso está mucho más claro en, 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 en cómo SAP hace ese, eh, a, de alguna manera, esa propuesta posición porque hay, hay consideraciones en cuanto al en cuanto al, al soporte dependiendo de muchos detalles técnicos que son propios allí de esa pero más que nada pensando en la soportabilidad de tu plataforma pero lo que sí de alguna manera estás llamado es a, es a mirar esas esas opciones ahora qué pasa con eso bueno eh, hay escenarios en donde bueno tú puedes nacer completamente nuevo y, y, y pones tu landscape de S4 com completamente en, en, en Azure y bueno bien no o sea, se comenzó y tú naciste allí pero qué pasa con ese con esa gran parte del mercado que hay allí yo no sé si esta lámina tiene esa transición no no la tiene yo me voy a devolver hay un eh, yo había hecho al, algunas anotaciones en una versión, pero porcentualmente hablando hay data eh, 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 que, que, bueno, no, que no la pone Microsoft, la pone SAP, de la cantidad de, de, de base instalada o u oportunidades, o sea, en qué se traduce esto, en oportunidades de, de, de clientes a los cuales llegar y eh, con, con este mensaje, porque es que lo tienen que hacer más tarde que temprano. Y eh, como, como yo les venía diciendo, dependiendo de cómo yo le entre a esto, la... Eh, eh, la, no, no hay tal cosa como de, de un fin de semana yo lo resuelvo como para pensar dejarlo a última hora. O sea, sabemos que, que, que clásicamente la corredera va a estar entre el 2024 y el 2025, pero la gran sorpresa para muchos que es que cuando aborden realmente esto se van a dar cuenta de que su proceso, su propio proceso, quizás no tenga, como lo miran allí de pronto, en, el, en, uh, um, el, el, en la ruta de que pareciera yo, yo parto de un sitio y, 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 voy, y voy como pareciera en una ruta fija, en una línea fija en el tiempo hacia Hanna. Miren, hay muchas consideraciones que en el camino no solamente son técnicas, sino también funcionales para que esa ruta se cumpla. Y, y habiendo dicho esto, lo que hemos estado viendo y, y, y particularmente eh, en el último, digamos, en, en los últimos seis, ocho meses, es que lo que más se ve es lo que está en, en lo que verán ahí en la, en, la, en la A y la B, que es, bueno, ¿cómo me preparo? O sea, es decir, voy a salir de, de, de premisas, ¿sí? Este, y, y, y también en, en algunos casos podemos conseguirnos con, con clientes que necesitan salir de plataformas que ya están obsoletas o deprecadas, o sea, en donde cuyos cuyo costos de mantenimiento Primero ver los objetivos. Ver Creo que tuvimos una, una pequeña ver. falla. Esperemos que Gustavo volviese a conectar nuevamente. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Parece que hubo un sí, tema sí. de internet con Gustavo. Así que por favor, demos unos minutitos que 
eh, retome nuevamente su conexión. Gracias. Ya, aquí lo tenemos nuevamente. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hoy oh, sí, qué, qué pena, tuve, sí, tuve, un, tu, tuve aquí un, un parpadeo, voy, voy de vuelta. Gracias. ¿Me confirma si ya ven mi pantalla, por favor? Está cargando ya, listo, perfecto. Ya puedes Bien. continuar. Gracias. Entonces, yo, o sea, yo me quedaba aquí y les decía que hay, que hay gente que lo que busca es un punto intermedio para poder llegar al final. Es decir, no, no necesariamente le, le es fácil o posible o factible. Y entonces, ahí es donde están o, o, o cobra, cobra sentido lo, lo que tiene que ver con, los, uh, con, con este tema de, lo, de, de, de los best practices ahí en ese caso. ¿sí? Entonces, eh, uh, es, es de, de parte de, de uh, digamos, de... Ambos fabricantes, tanto de, 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 de SAP como de Microsoft, se ha dejado mucha información, pero yo, yo, no, yo lo que quería, en, soy, y, y basado en esta lámina, es extender un poco más sobre lo que está en el párrafo, no en lo que está en la, en la imagen, puesto que normalmente cuando finalmente se llega a la conclusión es esto lo que se necesita y se trabaja en el dimensionamiento y en el aprovisionamiento y se entregan esos ambientes, normalmente siempre hay puntos que deben, deben abordarse y deben abordarse con total conciencia. Eh, de las cosas que típicamente queda por fuera y, y usted dirá, bueno, pero es que pasa, yo sí, todavía pasa, eh, se tiene que hablar de disaster recovery, se tiene que hablar de alta disponibilidad, porque de eh, acorde al ambiente que yo me voy a mover, debo poder proveer eh, en las arquitecturas de referencia y en los diseños iniciales. Te, tengo que considerar esto. Eh, nos hemos conseguido que esos son como que puntos que quedan, digamos, dependiendo de la implementación. Usted dirá que no, eso no pasa a cada momento, pero yo lo veo muy frecuente, en donde se hacen estas preguntas clásicas de, eh, eh, bueno, y, y, ¿y cómo se le está haciendo backup? Y yo he escuchado cosas como, por ejemplo, eh, no, lo que pasa es que ya eso está en la nube. Y, y, y bueno, es cierto, el, hay como una paz mental basado en, el, en los SLA que puede entregarte a ti perfectamente un hiperescalador, pero la realidad es que, bueno, la máquina lo que puede estar disponible, pero ¿cómo te proteges tú para el resto de lo que se supone que, que, que son cosas que pasan ¿no? en, la, en la organización? Hablando de ese paraguas de, de continuidad operativa. Entonces, eh, yo lo, este, le quiero ir, ir como dejando piezas allí importantes de que, de que no, no, no termina esto de, 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 de ser una implementación completa si yo descuido eh, o no considero o dejo para después, porque eso también es lo que sucede. Pero bueno, yo te entiendo. Estamos, estamos en la misma página. Claro que sí, considero que es ahorita, pero ¿qué te parece si, si lo hablamos después? En una etapa en la que yo, y la verdad es que no, porque todo lo que, como yo les decía hacia el comienzo, si usted mira este, lo, 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 los, blue, los blueprints, el, 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 lo que, los landing zones que ya se proponen para, para, para estas implementaciones, al menos las que no tienen mayor complejidad o las que son más apegadas a, a, un, a un estándar, pues, pues definitivamente incorporan un, bueno, y, y dónde está tu, tu recuperación ante desastre. Mucho más allá de que realmente el servidor pueda estar efectivamente disponible en, en un momento determinado. Desde el punto de vista de, la, de lo que es una mejor práctica. ¿no? Entonces, aquí ya para hacer un, un recap de lo, de lo que nosotros entendemos y, y hemos puesto a disposición este, y lo dejamos acá nuevamente este, en la mesa, es, es, es ese Customer Journey pues basado en, la, en, las, en esta experiencia, en las mejores prácticas o sea, que hemos tenido a lo, a lo largo del tiempo. Eh, cre, creemos, eh, muy, y, y esa es la razón por la cual estamos acá, en, en el que eh, esa etapa temprana de, del discovery pues termina siendo tremendamente importante, aun cuando siempre sabemos que eh, la ejecución del proyecto es en donde mayormente está el enfoque. O sea, bueno, ¿cómo sé yo que eso va a quedar bien? 
Bueno, eso termina quedando bien en la misma medida de que se tiene en la etapa temprana claridad absoluta sobre eso. ¿no? Y, y ya para finalizar, eh, 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 y, es, y es parte de la, de la razón por la cual estamos acá, nosotros creemos abiertamente en un, en un modelo de partner to partner, eh, porque... Um, bueno, o sea, no solo hemos crecido año contra año, sino es lo que típicamente ahora está, está como de moda, ¿no? Es decir, hacer, hacer alianzas para, para cooperar y generar sinergia que nos permitan entregarle a ese cliente final esa gran suma de 2 más 2 igual a 5. Algunas lecciones aprendidas este, con, con relación a eso, a pesar de que a veces duele mucho terminar, digo, para el cliente tomar decisión, pero una vez que él ya la, la, la tiene y se decide, muy difícil es que se regrese. O sea, yo lo, yo, yo lo he visto poco, ¿no? Eh, 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 yo no digo que no pase, pero digo, es como ese, ese gran proceso de la toma de decisión, pero una vez que lo hacen, allí se quedan. Y hay, otro, y, 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 y hay otras eh, consideraciones adicionales que, como ustedes me escucharon hace un, un momento, espero, que, que, yo le, que yo les decía que hay cosas como parte de, de esa arquitectura de referencia final que queda fuera o que típicamente queda fuera por, por, bueno, porque no se toca o porque se deja para después. Eh, igualmente eh, pasa que, con, que un cliente cuando, cuando, cuando toma esa decisión, normalmente cuando se hace ese, ese descubrimiento y, y, se, y se traza esa, ese, ese, ese viaje o ese proceso de transformación en el tiempo, resulta que hay otras cosas que generalmente siempre se integran. O sea, o eh, siempre pueden eventualmente ser susceptibles o ser parte de ese mismo landscape. O sea, siempre hay integraciones. Por lo tanto, cada vez que uno mira un proyecto de esto, siempre hay como una oportunidad de o puertas abiertas para poder mirar otras cosas, lo cual sigue representando, por supuesto, negocios en forma de que, bueno, en forma de integración, este, no necesariamente en el caso de SAP todo está resuelto, eh, eh, aunque su propuesta, o vamos a decirlo así, con total transparencia, su, su, su propuesta de solución es integral, es completa, este, uh, muy, muy buena, pero no necesariamente en todo caso y en, todo, en todas las circunstancias y en todos los clientes. Eh, les pongo un ejemplo, la capa de analítica se resuelve con Business Warehouse o, eh, o Cloud Analytics de, desde el punto de vista de SAP. A lo mejor eso queda con otra, por, por otro lado, bien sea Microsoft o cualquier otro fabricante que lo provea. Pero lo cierto del caso es que siempre hay más oportunidades de seguir subiendo cargas a partir o producto de una, un, un proyecto de SAP en Azure. Eso para nosotros es de lo, es, es de lo más normal. ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, llegamos hacia la parte en la que vamos a mostrar algunas cositas acá. Yo, yo voy a, a detener eh, y, voy a, y voy a mostrar. Yo creo que es momento en el que haga, haga una introducción. Se, se encuentra Rodrigo Fonseca. Rodrigo Fonseca es, es Cloud Solution Architect, amigo de la casa de Microsoft, este, con expertise en SAP and Azure también. Uh, y hemos preparado un, 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 una demostración allí conjunta. Yo, yo le, eh, eh, como parte de la gente, si la vieron ahí, ahí vamos a hablar algo de, uh, de monitoreo. Eh, y, y, y les quiero decir por qué esto nos pareció interesante, eh, quizás como que, como que demostrar, ¿no? Eh, eh, por, porque uh, cuando... Eh, no, eh, cuando comenzamos a hablar de cosas de, este, bueno, y, y, y cómo es que lo vamos a hacer, eh, hay, hay consideraciones, y, y lo, lo mencionaba hace unos minutos, que normalmente quedan por fuera, ¿no? Y, pero que son importantes, no dejan de ser importantes. Nosotros hemos visto muchísimo cómo... Ya lo, ya lo previamente he hablado con, con relación al backup y el SAT Recovery y, y, y cómo se hace réplica y cómo yo me recupero. Pero resulta que también cuando el proyecto SAP termina o por lo menos termina en su primera fase. Uh, ¿Ya pueden ver mi pantalla ahora? Estamos viendo SAP Montana, sí. Sí, ok, perfecto. Gracias. Entonces, uh, acá, acá yo voy a mostrar la solución de monitoreo que tenemos para HANA y también la solución de backup. Y, y todos son soluciones nativas de Azure, ok. Entonces, yo tengo acá un servidor de SAP con RANA, RANA instalado y desplegado. Es un single instance. Y, y en la solución de monitoreo, yo puedo hacer el monitoreo de toda la capa de. HANA Database, 
de un clúster de alta disponibilidad, si, si me despliegue es un clúster de alta disponibilidad. También tengo la, el monitoreo de la capa de sistema operativo Linux. Y si, si estoy con una versión de NetWeaver, que está con SQL, yo puedo trabajar también y hacer el monitoreo del Microsoft SQL Server de NetWeaver, por ejemplo. Pero para no, nuestro ejemplo, voy a hacer con HANA. Entonces, tú puedes crear, tú puedes crear proveedores, providers, que son los conectores para monitoreo. Como yo tengo acá, déjame hacer un zoom. Un conector para HANA y otro para Linux. Y para el ejemplo de HANA, cuando, cuando vamos a la pantalla de monitoración, vemos acá la instancia que yo tengo, esta instancia HX con ID 90. Y, y tengo acá los, el monitoreo de, de datos de CPU, como utilización de CPU, de memoria. Tengo también los datos de utilización de disco duro, como de la partición de datos. Y acá también la partición de logs. Y también el consumo de networking. Todo ancho de, de, de banda de networking que esta máquina consume. Esta es la, la visión general, el overview que tenemos. Pero claro, hay más detalles que podemos traer acá en la capa de utilización, donde yo puedo hacer la, ver la utilización tanto del CPU, como yo puedo ver acá en un gráfico, como de la memoria también, con la utilización de memoria y con los detalles de la utilización que vemos acá en un gráfico. Y yo tengo también la, el monitoreo de backup. Entonces, yo tengo la solución de backup de Azure desplegada, y, y puedo ver acá que tengo los backups ejecutados en la última hora. Yo tuve un backup hace tres minutos, como el backup más reciente que yo tengo. Y, y cuando, ah, cuando voy acá en los detalles del backup, como estoy acá en log backup, yo puedo ver el tamaño, la cantidad, el sizing, el tamaño del backup que veo acá, como 2 megas, porque es solo un backup de logs, esto, y el tiempo que lleva para este backup, como 25 segundos, que es el tiempo de duración de este backup. Y abajo yo tengo todos los, los jobs de backup, todos los trabajos de backup acá, con los detalles. Y, y yo puedo, claro, acá estoy mirando solo la última hora, pero si yo hago un cambio para 24 horas, por ejemplo, yo voy a tener más detalles como, por ejemplo, los backups fulls que yo tengo. Entonces, acá está un complete backup que yo tengo, que fue hecho hace dos horas, como podemos ver acá. Y este backup tiene un tamaño de, déjame hacer un zoom, de 1.2 gigabytes, el tamaño total del backup. Y cuánto tiempo ha llevado para hacer este backup, que llevó como un minuto y 15 solamente para hacer un backup full. Es una solución bien sencilla de backup, porque no necesita instalación de agentes o de software en, en el servidor de HANA, por ejemplo. Todo es hecho por el backend de Azure. Y, y como la solución es nativa, no hay no hay un, una sobrecarga, un overhead de consumo de CPU o de consumo de memoria con el backup. Por eso es muy rápido y, y muy sencillo. Yo voy a mostrar ahora dónde yo hago la configuración del backup, porque acá, acá estoy mostrando solamente la, las opciones que tenemos de monitoreo para esto. Pero déjame ver acá. Esto es es lo que llamamos de Recovery Vault o la solución de backup, que acá se llama SAP, como yo, yo tengo. Y yo puedo ver acá los ítems de backup que tengo, backup items, y veo las dos databases que yo tengo, HXZ y SystemDB, también acá, como backup. Y yo puedo ver el 
status, si está healthy, si está saludable. Y yo tengo toda la configuración acá de los backups que están ocurriendo, si yo quiero hacer un restore, incluso de la política de backup, que es un punto muy importante. Tú puedes elegir su propia política de backup, pues tú tienes total control de que quieres hacer el backup y de cómo quieres hacer el backup. Yo tengo acá esta política de test, que es una política más sencilla, que hace solo un backup full todos los días. Y también un backup de logs a cada 15 minutos. Entonces, a cada 15 minutos yo hago un backup de log. Pero yo puedo tener políticas más completas, ma mayores, como por ejemplo esta política llamada Demo 2. Donde yo tengo también un backup diario, pero tengo una retención de 180 días para el backup, un backup semanal, weekly backup, y también un backup, un backup por mes con una retención y hasta backup anuales que llegan hasta 10 años de backup, con 10 años de, 10 años de retención de backup. Y es una solución soportada por SAP, homologada por SAP, certificada por SAP para, para HANA en Azure. ¿Sí? Y es un diferencial que es una, una solución que solamente Azure, de todas las nubes públicas, tiene. Es esto. Gustavo, ¿quiere hacer algún comentario? ¿Traer alguna información? Eh, bueno, no, no mucho más que, que decir, eh, este, más allá de que el proceso de configuración aquí estamos mostrando una vez que se hace, pero re realmente el proceso de configuración eh, es muy sencillo, eh, eh, dado que como Rodrigo allí menciona, son servicios que son nativos. Entonces, justo antes de que se volviese a cortar, y qué pena con ello, eh, el, le, les, les estaba explicando eh, eh, qué es lo que estaba eh, en, en términos de, de componentes, porque eso es como que la típica pregunta, ok, ya estoy viendo cómo funciona, pero qué hay, qué hay detrás, eh, eh, ¿qué, qué hizo que esto sucediera y, y qué pasara, o sea, y, y, y la, la, el racional está, número uno, que bueno, es un servicio allí nativo eh, para poder llegar hacia las bases de datos. Eh, eh, se trabaja con el, con el concepto, bueno, eh, esto, esto es Analytics en principio, por lo tanto, desde el punto de vista uh -huh. de Azure, hay que, hay, que, hay que dar de alta un proveedor, o sea, son los providers que, uh -huh. que, que Rodrigo allí mencionó, eh, um, que van y leen de, eh, 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 y, y eso todo va hacia una cuenta de almacenamiento para, porque uh -huh. se, ahí lo que se hace es ingesta de logs, básicamente, uh -huh. o sea, entonces, es como, bueno, ¿de dónde, de dónde lo voy a sacar, qué voy a sacar, que ya está predefinido en, lo, en los workbooks allí, o sea, ¿cuál es, qué fue lo que Rodrigo allí mostró, o sea, bueno, la, la utilización, el CPU, eh, ya eso está de alguna manera predefinido, ¿no? Y entonces, eh, eh, por el lado de backup, bueno, también hay mucho más camino recorrido, porque es un servicio nativo de, este de Microsoft de, de hace ya muchos años y que también... Eh, entendería que fue también hace comienzos del año pasado eh, se liberó en esta primera versión eh, eh, el poder um, también incorporar dentro de las rutinas de respaldo una base de datos HANA. Es decir, no comenzó siendo así, pero ya finalmente el servicio está liberado y como decía Rodrigo, es nativo. Bajo el mismo concepto de cómo se genera una infraestructura de respaldo dentro de Azure. O sea, el mismo concepto, solo que bueno, estoy siendo un poco más inteligente y enfocado y me estoy ocupando de hacer backup de una base de datos eh, 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 tejana. ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es lo que quería yo allí sumar y, y creo que estaríamos eh, bien con esto que les queríamos llegar a mostrar. Y entonces, en este punto, eh, Rodrigo, gracias por, el, por, por uh -huh. el, 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 entre otras cosas, el mostrarlo completo. <risa> Eh, gracias, buenos días a todos, eh, mucho gusto. Mi nombre es Fran Varela, yo soy la persona encargada del Play de Data Migration para Incomex en, en toda la región. Importante para todos los partners que están participando con nosotros. Recuerden que el espíritu de, de estas actividades que, pues, que empezamos hoy con, con las APs, que no le digan que no a ninguna oportunidad. 
si bien los que están aquí dentro de, pues, de la sesión conocen de tecnología, tienen experiencia en nube, si encuentran algún cliente que está interesado en, pues, en la migración de SAP hacia Ash, ya ustedes vieron que pues, eh, se puede hacer, la idea es que nos puedan contactar a nosotros y nosotros vamos a buscar la manera de hacer la relación, el P2P en este caso, con, pues, con la empresa que está haciendo la presentación. Muchas gracias a todos por venir. Gustavo, Rodrigo, Frank, gracias por su participación el día de hoy. A todos muchísimas gracias por esta sesión y bueno, los esperamos en una nueva sesión para seguir aprendiendo un poquito más. A todos una feliz, un feliz resto de día. Gracias. Gracias, que tengan un excelente día a todos. Gracias, Gustavo, Frank. Gracias, saludos, bendiciones a todos. Rodrigo, gracias. Muchas gracias también. Saludos.